வாசகன் செய்திகள் வாசிப்பவர் பாகலட்சுமி கோவை மக்கள் பிரச்சினைகளுக்காக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கோவை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பி ஆர் நடராஜன் மற்றும் திமுக எம்எல்ஏ நா கார்த்திக் உள்பட கூட்டணி கட்சியினர் கைது கோவை சிங்காநல்லூர் எஸ்ஐஎச்எஸ் காலனி செல்லும் சாலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ரயில்வே உயர்மட்ட மேம்பாலம் கட்ட ரூபாய் இருபத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வந்து அணுகு சாலைக்கு தேவையான நிலத்தை கையகப்படுத்தாமல் பணிகளை மேற்கொண்டதால் அப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் இழப்பீடு தொகை வழங்காத காரணத்தால் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் இந்த மேம்பால கட்டுமான பணிகளுக்கு இடைக்கால தடை விதித்தது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட மேம்பால பணிகளுக்கான ஒப்பந்த காலம் முடிவடைந்த பின்னரும் பணிகள் முழுமையடையாமல் பாதையில் நிற்கின்றன இதன் காரணமாக நேதாஜிபுரம் தமிழ்நாடு ஹவுசிங் போர்டு காலனி கங்கா நகர் காவேரி நகர் திருவிகா நகர் உள்ளிட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பகுதி மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாக்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது இந்த மேம்பால பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அதிகாரிகளிடம் பலமுறை மனு அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை இந்நிலையில் உயர்மட்ட மேம்பால கட்டுமான பணிகளை உடனடியாக முடிக்காததை கண்டித்த எஸ்ஐஎச்எஸ் ரயில்வே மேம்பாலம் அருகில் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது சிங்காநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நா கார்த்திக் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கோவை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பி ஆர் நடராஜன் திமுக சொத்து பாதுகாப்பு குழு தலைவர் பொங்கலூர் பழனிசாமி இந்திய காங்கிரஸ் மாநில செயல் தலைவர் மயூரா ஜெயக்குமார் மதிமுக மாவட்ட செயலாளர் மோகன்குமார் சிபிஐ மாவட்ட செயலாளர் ராமமூர்த்தி சிபிஐ மாவட்ட செயலாளர் சுந்தரம் கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சி தனபால் திராவிடர் கழக சிற்றரசு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மண்டல பொறுப்பாளர் சுசி கலையரசன் பெரியார் திராவிட கழக பொதுச் செயலாளர் கு ராமகிருஷ்ணன் ஆதி தமிழர் பேரவை ரவிக்குமார் உள்ளிட்டோர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனர் மேம்பால கட்டுமான பணிகளை உடனடியாக துவக்க வலியுறுத்தி நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது தமிழக அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் இதைத் தொடர்ந்து அனுமதியின்றி போராட்டம் நடத்தியதால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் பாலம் கட்டுவதற்காக இருபத்தி மூணு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைவர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரான தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஒரு அரசாணையை வெளியிட்டார்கள் அரசாணை வெளியிட்டு அதற்கு உண்டான அடிப்படை பணிகள் ஆறு மாத காலம் நடைபெற்று வந்தன ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது அதற்கு பிறகு வந்து அதிமுக ஆட்சியை சார்ந்தவர்கள் சரியான முறையில் நில உரிமையான இடத்துல பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அந்த அணுகு சாலை எடுப்பதற்கு சர்வீஸ் ரோடு அமைப்பதற்கு உண்டான அந்த திட்டமிடலை சரியான முறையில் திட்டமிடாமல் அந்த மக்களை வஞ்சிக்கின்ற வகையில் எந்த அனுமதியும் பெறாமல் பாலப்பணிகளை தொடர்ந்த காரணத்தினால் அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நீதிமன்றத்தில் தடையாணை பெற்றார்கள் தொடர்ந்து ஏழு ஆண்டு காலமாக இந்த பாலப்பணிகள் அப்படியே கிடப்பிட போடப்பட்டிருக்கிறது இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளுடைய பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் சமூக ஆர்வலர்கள் எல்லா போராட்ட நடத்தியும் இந்த ஆட்சி செவி சாய்க்கவில்லை எங்களுடைய மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியும் தொடர்ந்து நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான பி ஆர் நடராஜன் அவர்கள் அதே போலவே எங்களுடைய முன்னாள் அமைச்சர் அவர்கள் பொங்கலூரார் அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய செயல் தலைவர் அண்ணன் மயூரா ஜெயக்குமார் அவர்கள் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய செயலாளர் ஆர் ஆர் மோகன்குமார் அவர்கள் அண்ணன் பி எஸ் சுந்தரம் அவர்கள் தனபால் உள்ளிட்ட எங்களுடைய தோல்விக்கு இந்த பாலப்பணிகளை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும் அப்படி தொடங்குவதற்கு இந்த அரசு இன்னும் காலதாமதம் படித்தினால் இன்னும் பதினைந்து தினங்களுக்குள்ளாக இன்னொரு இன்னொரு போராட்டத்தை அறிவித்திருக்கின்றோம் தொடர் போராட்டம் இதற்கு மேல் இந்த பாலம் குறித்து தொடர்ந்து நடைபெறும் என்பதை